السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانیاں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبو کا موز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر کہانی آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیٹھ نواب احمد خان کے فارم پر چوکیدار تھا جو ہمارے گاؤں سے تقریباً ایک کلو میٹر شمال کی جانب آج بھی قائم ہے گاؤں سے فارم کی جانب ایک ہی راستہ جاتا ہے اس راستے کے دونوں طرف مختلف درخت راستے کی رونق بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں بہت قدیم قبرستان بھی ہے قبرستان کے کچھ فاصلے پر پل اور پھر تھوڑے فاصلے پر نواب صاحب کا فارم ہاؤس واقع ہے اس روز موسم کافی خراب تھا صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی اور ساتھ زور کی ہوائیں چل رہی تھی حسب معمول اس دن بھی مغرب کی اذان کے بعد نواب صاحب کی جانب چل پڑا اس وقت رات اپنے پر پھیلا چکی تھی آہستہ آہستہ بارش بھی کافی تیز ہو رہی تھی بارش سے بھیگے درخت ہوا کے تیز چھونکوں سے ہولناک شور سے لرز رہے تھے ماحول کافی پر اسرار لگ رہا تھا میں اسی راستے سے روزانہ آتا جاتا تھا اسی لیے بغیر کسی ڈر یا خوف کے منزل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے کے رستے پر بالکل بیچ بیٹھے بلے پر پڑی جو مجھے ہی گور رہا تھا میں گھبرا کر رک گیا وہ سیاہ بلا مجھے بے انتہا بدصورت لگا میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پھر میں خوف سے چند قدم پیچھے کھسک گیا وہ بلا مسلسل مجھے گور رہا تھا میں نے شش کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا مجھے اپنے حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے پھر میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پوری طاقت سے اسے مارا تو ایک زوردار دل خراش چیخ بلند ہوئی اس چیخ میں اتنا درد تھا کہ میں پوری جان سے لرز گیا چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں وہ بہت ہی خوفناک صورت حال تھی چاروں طرف وحشت کا سما تھا کڑی سردی کے باوجود بھی میں پسینے سے بھیگ چکا تھا وہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں کبھی مدم تو کبھی بے انتہا تیز ہونے لگی میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے کہ اچانک کہیں سے تین سیاہ بلے وہ بھی کتے کے سائز کے آ گئے انہیں دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی میں اس اچانک مصیبت پر گھبرا گیا میں ان کو اپنے قریب آتا دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا وہ میرے بہت ہی قریب پہنچ گئے بھاگتے بھاگتے میں کسی چیز سے ٹکرا کر دھڑم سے زمین پر منہ کے بل گرا اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتا ان تینوں نے مجھ پر حملہ کر دیا میں نے اپنے ہاتھ پیر چلائے اور چیختے چلاتے ہوئے خود کو ان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر میری کوشش ناکام رہی میں ان بلوں سے خود کو بچا نہ سکا وہ مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے انہوں نے مجھے بری طرح زخمی کر دیا تھا خوف اور وحشت کے باعث میرا برا حال ہو رہا تھا وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان کے قریب اگی ہوئی جھاڑیوں میں لے گئے اس وقت میرا سر چکرانے لگا مجھے کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے عجیب بے بسی کا عالم تھا خوف کی وجہ سے میں تھر تھر کانپ رہا تھا اور وہ تینوں سیاہ بلے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ بے انتہا ڈراؤنی شکلوں کے تھے ان کے پورے جسم پر بڑے بڑے بال تھے جو انتہائی خوفناک بدصورت اور بھیانک لگے ان کی حیبت دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی قبرستان میں پھیلے اندھیرے میں پر اسرار خاموشی اور تاریکی کا سناٹا تھا قبرستان کی اس دل دہلا دینے والی تاریکی میں میری نظر سامنے دو کتوں پر پڑی جو ایک دھسی ہوئی قبر سے لاش کو نکال کر کھا رہے تھے ان کتوں پر میری نظر پڑتے ہی میرے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی پھر یکا یک مختلف آوازیں بھرنے لگی اور وہ آدم خور کتے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے وہ آدم خور کتے تیز تیز غرانے لگے اور آہستہ آہستہ میری جانے بڑھ رہے تھے شاید وہ مجھے کاٹ کر کھانا چاہتے تھے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں قبروں کے اوپر چھلانگے لگاتا بھاگ کھڑا ہوا مجھے اپنا ہوش تک نہیں تھا میں اندھا دھن بھاگ رہا تھا رات کی اس تاریکی میں مجھے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا میں ایک قبر سے ٹکرا کر پانی سے بھرے کھڈے میں جا گرا وہ بے انتہا بدبودار پانی تھا بدبودار پانی مجھے کمر تک بھی گو رہا تھا اس وقت کتے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے میں کافی دیر کے بعد سرد اور تاریک رات میں اس بدبودار پانی سے نکلا ایک دم سے دوبارہ کتوں نے دھاوا بول دیا 
عین اسی وقت کہیں دور سے اللہ اکبر کی آواز اس پرسرار ماحول میں گونجی یقیناً فجر کی اذان تھی میں نے ایک دم کثرت سے کلمہ طیبہ اور درو شریف پڑھنا شروع کیا تو کتے اون اون کی آوازیں نکالتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے میں نے دل ہی میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ خدا کی کرم فرمائی تھی کہ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی خون خوار کتوں نے جان بخشی نہیں تو شاید وہ میری جان لے لیتے پھر میں نے اپنی پوری ہمت یکجا کی اور بمشکل تکلیف سے آہستہ آہستہ چلنے لگا اب میں قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اگلے لمحے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی نہ جانے کہاں سے یکا یک سانپ بچھو اور بڑے بڑے استحے اپنا بڑا سا پھن پھیلائے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ اپنے خوفناک منہ کھولے پھنکار رہے تھے اس وقت بالکل غیر ارادی طور پر میں نے آیت الکرسی کا دم اپنے سینے پر کر کے اپنے گرد حصار کر لیا وہ مخلوق میرے چاروں طرف گھومتی پھرتی رہی مگر وہ مخلوق مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی شاید میں انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا میرا یقین تازہ ہوا اور پھر میں کثرت سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا تو سارے کے سارے منحوس چہرے کسی چھلاوے کی طرح نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ماحول پہ چھائی وحشت ختم ہو گئی آہستہ آہستہ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی میرے جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشان تھے اور ان سے خون بھی رس رہا تھا میں زخموں سے چور تھا مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا وہ مشکل قدم اٹھاتے اٹھاتے گھر کی جانب چل پڑا جب میں گھر پہنچا تو سب گھر والے پریشان ہو گئے پھر انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا میں اس وقت بری طرح بخار میں تپ رہا تھا اپنے ایک کزن کے ہمراہ شہر ڈاکٹر کے کلینک پر گیا ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائی دی جسے کھا کر شام تک طبیعت میں کچھ بہتری آئی اس رات کے نہ جانے کس پہر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سخت حاجت محسوس ہوئی اس وقت میرا پورا بدن بری طرح تپ رہا تھا مجھے اپنا پورا جسم بہت بھاری لگا میں نے ہمت کر کے باتھ روم جانے کے لیے خود کو تیار کر لیا اس وقت پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سردی کے باعث میں کانپ رہا تھا میں نے باتھ روم کی جانب اپنے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی کے چلنے کی آہٹ پر میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے نظریں گھمائیں تو میں جہاں تھا وہیں رہ گیا گھر کے پورے صحن میں عجیب و غریب شکل کے لوگ کھڑے نظر آئے ان میں سے چند نے حیبت ناک شکلیں اختیار کر لی مجھے یوں لگا جیسے یہ مخلوق کچا کھا جائے گی وہ سب غصے کے عالم میں تھے ان کی آوازوں سے پورے صحن میں شور برپا تھا شاید وہ کسی بات پر چلا رہے تھے ان کی عجیب غیر مانوس زبان مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو دیکھ کر میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی پھر میں لڑکھڑا کر گر پڑا مگر بے ہوش نہیں ہوا ان کی آوازیں بخوبی سن رہا تھا اگلے لمحے اس مخلوق میں سے چند نے مجھے زمین سے تین چار فٹ اوپر اٹھایا اور پھر زور سے زمین پر پٹک دیا یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے میں موت کو سامنے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جیسے دل سینہ چیر کر باہر نکل پڑے گا میں پہلے تو اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا مگر تب مرنے کے لیے تیار ہو گیا ویسے بھی بچنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں تھا مجھ پر سختے کی کیفیت تاری ہو گئی میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی اور نہ ہی میرے جسم میں جان تھی بس آنکھیں تھی جو سارا منظر دیکھ رہی تھی اور کان عجیب غیر مانوس زبان میں کی گئی باتیں سن رہے تھے انہوں نے مار مار کر مجھے نڈھال کر دیا پھر مجھے کچھ خبر نہ رہی سچ کہتے ہیں جسے خدا زندگی بخشے اسے موت بھی نہیں مار سکتی صبح جب گھر والے اٹھے تو مجھے صحن میں بے جان دیکھ کر چیخنے چلانے لگے گھر میں قیامت برپا ہو گئی مجھے کندھے پر اٹھا کر کمرے میں لایا گیا مجھے تیز بخار چڑھ گیا میرے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی حالت دیکھ کر گھر والے خاصے فکر مند ہو گئے پھر ایک بزرگ کے آستانے پر لے کر گئے جو گاؤں سے کچھ فاصلے پر دوسرے گاؤں میں ہیں ان بزرگ کی کرامات کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہیں مجھے ان کی خدمت میں حاضر کیا گیا مجھے اس وقت تک ہوش نہیں تھا بزرگ نے میرے ارد گرد کچھ پڑھ کر دم کیا تو مجھے آرام سا محسوس ہوا مگر ان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی انہوں نے فرمایا کہ میں کسی پوری اسرار مخلوق کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں میں نے انہیں لرستے لرستے پوری رداد سنا دی 
اور وہ بزرگ مسلسل پڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں چیخنے کی آواز بلند ہوئی حضور یہ قاتل ہے اس نے ہمارے ساتھی کو تکلیف دے کر مارا ہے اس آواز پر سب کو حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ آواز جہاں سے آ رہی تھی وہاں کسی زی رو کا احساس تک نہیں تھا اور اس آواز کا لہجہ بھی کافی عجیب تھا بزرگ بولے کب اور کیسے بزرگ کمرے کی چھت کے ایک کونے میں گھورتے رہے حضور کل رات ڈنڈے کی مدد سے اس نے ہمارے ایک ساتھی کو کچل ڈالا ہے پھر وہی آواز کمرے میں گونجی خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے میری تو جان نکلی جا رہی تھی تم لوگوں کی وجہ سے اس کے گھر والے کافی پریشان تھے یہ رحمان کے بندے عبادت گزار ہیں آئندہ انہیں کسی قسم کی تکلیف دینے کی کوشش بھی مت کرنا بزرگ نے دھمکی والے لہجے میں فرمایا لیکن حضور پھر وہی آواز بلند ہوئی جس میں احتجاج تھا بزرگ غصے سے بھڑک اٹھے اور فرمایا کہ اب اگر اس رحمان کے بندے کو کوئی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو سب کو بھسم کر دوں گا پھر معافی تلافی شروع ہوئی بزرگ کا حکم ہوتے ہی ماحول پر گہری خاموشی چھا گئی اور کمرے سے دھواں سا اڑتا فضا میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا بزرگ کافی دیر تک اللہ اکبر کا ورد کرتے رہے پھر تلاوت قرآن شریف شروع کی پانی پر دم کر کے پانی پلایا اور قوم جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تعویز دیا وہ تعویز آج بھی میرے گلے میں بندا ہوا ہے الحمدللہ آج میں بالکل ٹھیک ہوں پانچ وقت نماز باجماعت پڑھتا ہوں قرآن کلیم کی تلاوت بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ درود شریف بھی بکثرت پڑھتا ہوں اور جب بھی کوئی مشکل مصیبت یا پریشانی ہوتی ہے تو میرے لبوں پر بس ایک ہی ورد ہوتا ہے اللہ اکبر بے شک وہ غفور الرحیم ہے